प्रिय मित्र पूजा का मतलब होता है पूरी तरह समर्पण करना पवित्र होकर अर्थात सब कुछ रगम उतार देना केवल जिसकी पूजा करते उसी रगम में रगम जाना मन में कोई भय शिकाका नहीं रखना जैसे एक पत्नी अपने पति के आगे समर्पित होती है एक अबोध बच्चा अपनी माता पिता के आगे समर्पित रहता है तभी आप सुख का अनुभव कर सकते हैं वना हर पूजा व्यर्थ है पूजा का साथ तकरीबन भगवान के संबंध में ज्यादा होता है तो पूजा करने से पहले भगवान को जानना पहचानना होगा मानना नहीं मानकर पूजा करोगे तो घोर दुखी मिलेगा भाई अगर कोई आपको झुटमुट की पत्नी मानकर दे या कोई तस्वीर दे तो क्या आपको सुख मिल सकता है तस्वीर उसी की होनी चाहिए जो असलियत में हो अर्थात आपका देखा पहचाना हो इसलिए पूजा का मतलब समझने के लिए पहले जीवित मात पिता की पूजा से अभ्यास कराया जाता है जो सुखकारी होता है आपके लिए उम्र भर फिर अकला जाने पर भगवान की पहचान करवाकर गुरु असली पूजा भेद सिखाता है आप तो मनमाना भगवान मानकर मनमाने तरीके से पूजा का मतलब ही मनमाना निकाल कर पाखंड कर रहे हैं इसलिए दुखी है कारण ढूंढना है तो बुद्धि व विवेक से खोजिए सत्य पर विचार करके अकल से बहुत ही अच्छा इसको मैं एक कहानी के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था वह हमेशा दुखी रहता था और हमेशा उसे इस बात की शिकायत रहती थी ईश्वर की इतना पूजा करने के बाद भी उसे कुछ न मिला जब भी वह पूजा करता था भगवान के समक्ष अपनी विनती करता था और कहता था हे प्रभु मेरी पूजा में कहा कमी रह गई जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया है जो उसके बदले में आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा रोजाना यही बात पूजा करने के समय प्रभु के सामने कहे और रोने लगे आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ ही गई भगवान उसके सामने आए और उससे कहा वत्स तुम मुझसे क्या चाहते हो वह व्यक्ति ईश्वर से बोला प्रभु मैं भी दूसरों की भांति सुख और समृद्धि चाहता हूँ अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ यह सुनकर भगवान से उससे कहा वत्स सुख और समृद्धि उसके कर्मों के अनुसार मिलती है तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज्यादा सुखी है तो मैं तुमको दो थैले देता हूँ एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं जो थैला पड़ोसी का है उसे पीठ पर लाद लेना और कभी खोलकर न देखना जो तुम्हारा थैला है उसे खोलकर देखते रहना इससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने थैले को सामने की ओर लटका लो इतना कहकर ईश्वर अंतर ध्यान हो गए उस व्यक्त ने दोनों थैले उठाए और चल दिया लेकिन उस व्यक्त से एक भूल हो गई उसने अपना थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कसके बांध दिया और पड़ोसियों का बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया वो उस थैले का मुंह बार बार खोल कर देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा इससे जो उसने वरदान मांगे थे वो उल्टे हो गए जब वरदान उल्टे हो गए तो अब उन्नति की जगह अवनति होने लगा अब उसको पहले से ज्यादा दुख मिलने लगे दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उससे बुरा कहने लगे यदि यही व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराया दूसरों को दिखाता तो वह बुराइयों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती लेकिन उसने अपनी बुराई की बजाय दूसरे की बुराई दिखाने लगा इससे ये सीख मिलती है यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियां निकालकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वो हमेशा तरक्की करेगा कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगेगी मैंने काफी लोगों को देखा है ईश्वर की पूजा सुबह करेंगे शाम को किसी जीव जंतु को पकाकर खाएंगे फिर सुबह भगवान के सामने बोलेंगे मैं बहुत दुखी हूँ अपनी बुराइयों को पहचान ले उसे ठीक करने का प्रयत्न करे संत रैदास रविदास ने कहा है मन चंगा तो कठोती में गंगा जिन्हें बात के महत्व का ही पता नहीं वो उसे समझे तो कैसे जाने तो कैसे अंगूर खट्टे हैं वाला हाल है या फिर बंदर के हाथ में नारियल जिन्हें अध्यात्म की बातें समझ में नहीं आती है वो उल्टी पुल्टी और अनर्गल बातें बोलने लगते हैं वे सिर पैर की आलोचना प्रारंभ कर देते हैं जरा सोचिए एक आदमी जो अपना समय पूजा पाठ के बहाने ईश्वर के साथ प्रेम से बिताता है और दूसरा आदमी अपना समय लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखकर झल्लाते हुए दुखी होते हुए और आलोचना करते हुए बिताता है किसे अच्छा कहेंगे आप और किसे अच्छा कहेंगे लोग 